Venerdì 13 marzo, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV, incominciamo una nuova giornata assieme come al solito con l'informazione, i quotidiani nazionali e locali, gli approfondimenti di cronaca e di sport in questa terza giornata da Friuli Venezia Giulia, zona rossa, seconda con le massime restrizioni emanate dal governo e andiamo a vedere come si sta risvegliando la nostra regione, una regione che vive un uh, momento complicato come il resto del paese nelle montagne, questa è l'istantanea che ci arriva dall'altipiano del Montasio c'è foschia, ci sono uh, nubi, la giornata non è delle migliori nemmeno sul uh, fronte meteorologico ci spostiamo poi sul uh, Lussari, anche qui la veduta dall'alto uh, della conca di uh, Tarvisio ci mostra le nubi all'orizzonte poi Andiamo ancora in piazza a Tarvisio, dove la situazione è naturalmente è simile. Scendendo invece al mare da Grado, anche qui la visuale ci presenta nubi all'orizzonte. Allora andiamo a farci raccontare dalla nostra Elisa Febo le previsioni del tempo per oggi. Il meteo è offerto da... Zanni Galliano e figli. Autofficina auto e moto, centro revisioni, soccorso stradale H24, riparazioni multimarche, gommista. In via Torviscosa numero 2, a Udine. Zani, Galliano e figli. Ben trovati col consueto appuntamento con le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di venerdì 13 marzo. Di notte e di mattino cielo nuvoloso coperto con locali piogge in genere deboli. Dal pomeriggio ha deciso miglioramento con ampie schiarite. Verso sera soffierà bora moderata su costa e zone orientali. Temperature. Sulla costa le minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, le massime fra 12 e 14 gradi. In pianura le minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, le massime fra 13 e 15 gradi. A 1000 metri 6 gradi, a 2000 metri 1 grado. Grazie a tutti e a domani con le previsioni meteo. Il meteo è stato offerto da... Zanni Galliano e figli. Autofficina auto e moto, centro revisioni, soccorso stradale H24, riparazioni multimarche, gommista. In via Torviscosa numero 2, a Udine. Zanni Galliano e figli. Ci spostiamo ora sul fronte viabilità con la situazione in autostrada lungo la 4, nessun problema di sorta tra Trieste e Porto Gruaro, ad eccezione eh, di una chiusura, quella allo svincolo di eh, San Giorgio di Nogaro, come possiamo vedere eh, dal sito Info Viaggiando di Autovie Venete, la segnalazione eh, che ci mostra appunto lo svincolo chiuso in entrata a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Alcuni restringimenti di carreggiata lungo la A23, queste sono le immagini live che ci arrivano dallo snodo di Palmanova nei pressi di Gonars, gran parte del traffico è, um, viene portato avanti dai tir, dai mezzi pesanti, eh, le automobili sono davvero eh, limitate, questo alla luce dei eh, vari decreti che impongono gli spostamenti solo per situazioni di eh, lavoro. Per quanto riguarda i confini vi ricordiamo che eh, sia sul fronte sloveno sia su quello austriaco sono aperti solo i valichi di primo livello e in questi valichi vengono fatti i controlli da parte delle autorità ehm, slovene e eh, austriache per eh, garantire eh, la percorrenza nei loro paesi, chiusi invece i valichi di secondo livello sia verso la Slovenia nella zona del Carso sia eh, verso l'Austria, la Carinzia, dalla Carnia e dalla Val Canale. Lasciamo la situazione della viabilità, ci spostiamo sui quotidiani per dare un'occhiata alle aperture di oggi e ancora una volta c'è il coronavirus in primo piano. C'è tensione sulle nuove regole, scrive il Corriere della Sera, le regioni, chiarezza e misure più eh, dure. La Morgese, il ministro dell'Interno, se necessario faremo anche altre scelte coraggiose. Conte difende il decreto, oltre mille le vittime, più di 13.000 i positivi. Il governo prepara aiuti per economia e sanità. E queste sono alcune delle istantanee che arrivavano dalle piazze italiane di ieri, da San Pietro a Venezia, passando per Milano. A livello europeo tutti contro Christine Lagarde, la presidente 
della Banca Centrale Europea che fa crollare i mercati, scende in campo anche il Colle con Mattarella che dice l'Europa non ci ostacoli. Dalla Corriere della Sera andiamo su Repubblica, il titolo di apertura non c'è tregua, disastro in borsa, Mattarella dall'Unione Europea aiuti non ostacoli, il virus ormai più di mille morti, quasi 13.000 contagiati, Francia, Macron si arrende, chiuse le scuole e le università, la Garda frena la BCE, delude i mercati, piazza affari meno 16,9%, mai così male. Sullo spread stop IVA e IRPEF nelle misure che dovrebbero essere varate oggi dal governo. Rivolta anche nelle fabbriche, non siamo carne da macello, i sindacati, lo sciopero, Landini, prima la salute, oggi Conte incontra sia i sindacati sia gli industriali. A centropagina la foto è quella della Juventus con... Eh, cerchiato in rosso Daniele Rugani, il difensore positivo al coronavirus perché anche lo sport ormai non è indenne a livello globale dal covid, dal calcio alla NBA, stop e quarantene, lo sport chiude. Da Repubblica ci spostiamo ora sulla stampa di Torino. Virus per l'Unione Europea il 3% non è più un tabù, Bruxelles spaventata dalla pandemia, pronta a dare il via libera agli aiuti di Stato, previste misure per il sostegno alla liquidità, crollano le borse, Milano meno 17%, peggior risultato di sempre, subito 16 miliardi del governo per ammortizzatori sociali e tasse. L'istantanea che presenta oggi la stampa a centropagina è quella delle mascherine davanti alla borsa di Milano con il coronavirus dunque che ha attaccato anche le borse. Macron dalla sveglia all'Europa, ieri ha parlato il presidente francese con nuove decisioni significative come appunto la chiusura di scuole e università. Andiamo sul Fatto Quotidiano ora. La Fiera di Milano diventa ospedale, sei giorni per creare 600 nuovi posti letto, la Lombardia più che mai epicentro del contagio e i morti, soluzione alla Juan per evitare il collasso dei reparti di rianimazione. Di taglio alto, la Gard affonda Italia e Unione Europea, Mattarella furioso, crolla in borsa, addio patto di stabilità, salute, bonus da 1000 euro per partite IVA e precari, oggi il confronto governo sindacati. Lasciamo anche il fatto, andiamo sul giornale, l'apertura. Fuoco amico, l'Europa ci spara, l'ira di Mattarella, mille morti, la BCE affonda l'Italia, borsa meno 17%, scioperi spontanei nelle fabbriche, esplode il caos, la Lombardia contro il governo, così non può bastare. Tra le interviste proposte oggi dal quotidiano diretto da Alessandro Sallustri, c'è cioè quella a Giorgio Armani, avere paura è umano, pure io sono spaventato, ma aiuterò l'Italia a ripartire. E poi Luigi Gubitosi, daremo gratis il 4G di team a disposizione degli ospedali e dei pazienti. Francesco Alberoni, questo virus è nato dal caos, da ora in avanti torneremo a casa e famiglia. E poi Marta, eh, Mirta Merlino, basta scandali, la TV ha ritrovato il valore sociale anche e grazie a questa situazione. Morti in chiesa, medici KO, Bergamo, ora è al collasso, ospedali, ecco il piano. Andiamo sulla verità. L'Europa ci dà una mano ad affondare, contagiati quasi 700 tra medici e infermieri, manca il sangue, la Lagarde non è Draghi, sfodera una pistola d'acqua invece delle bazooka e le borse crollano, meno 16,9%, una cosa mai vista. Uscita demenziale pure, pure sullo spread, mentre la Corte Europea ci multa per gli aiuti al turismo e l'Unione Europea ci volta le spalle. La Germania impedisce l'invio in Italia anche delle mascherine protettive americane. A centropagina fermi gli altri sport ma la UEFA pensa ai soldi, eh, ieri si sono giocate infatti le gare, eh, gran parte delle gare dell'Europa League, gran parte a porte chiuse, esclusa quella eh, del eh, Ranger, dei Glasgow Rangers eh, e naturalmente impazzano le polemiche. A centropagina tasse non ci siamo, solo proroghe e taglietti, nel decreto del governo ci sono misure timide e parziali, i carichi fiscali restano invariati per molte categorie, la settimana prossima sarà caos per le scadenze di milioni di autonomi, positivi gli aiuti pensati per le famiglie. Ci spostiamo su Libero ora. L'Europa se ne frega del virus, l'Unione si conferma ente inutile, il contagio dilaga in Francia, Germania e Spagna, però Bruxelles non sa organizzare un'azione comune. Mattarella contro la Lagarde, basta ostacoli dall'Unione. Macron, imitiamo gli italiani. La banca centrale balbetta davanti all'emergenza e le borse crollano. A centropagina, 
Conte arriva solo di notte ma le scatole sono eh, rotte, parla tarda ora per evitare critiche. Poi Fontana è bravo e saggio e perciò lo attaccano e viva il governatore mascherato. Con tutto questo casino il Papa pensa ai migranti però chiude le chiese fino ad aprile. Da Libero andiamo sul manifesto. Reazioni a catena da nord a sud, paura e rabbia degli operai dopo la decisione del governo di non fermare la produzione nelle fabbriche, scioperi spontanei per la sicurezza Confindustria sotto accusa. Conte convoca i sindacati mentre il numero dei morti per coronavirus in Italia tocca quota 1000. Di taglio alto, i mercati con la BCE che affonda le borse in due mosse, misure inadeguate, GAF di Christine Lagarde, Mattarella, non ostacolare l'Italia. Ancora con la prima pagina del foglio alcuni spunti di riflessione a scuola di responsabilità, oltre la movida come il virus sta trasformando la generazione del benessere. E poi si fa un profilo su chi è Domenico Arcuri, l'uomo scelto da Conte come supercommissario antivirus, la nemesi di Bertolaso e De Gennaro, i suoi predecessori. Vedremo dunque che compiti gli verranno affidati e come li porterà avanti. Andiamo sulle sole 24 ore, le borse affondano, lo spread vola 253, GAF della Lagarde, Mattarella reagisce, emergenza mercati con il crollo delle borse a livello globale. Per autonomi e professionisti sospensione selettiva di IRPEF e IVA, il decreto in, arri in arrivo oggi eh, ci saranno i chiarimenti sulle misure per eh, l'emergenza. Sul fronte entrate il fisco concede una tregua ai contribuenti sospesi, controlli e verifiche. Virus sperimentazione ok del farmaco per l'artrite. Sicurezza, scioperi spontanei al nord, conte, convoca sindacati ed imprese. Andiamo sul gazzettino per l'apertura del quotidiano del nord-est, oltre mille morti. Le vittime sono 1016, 189 in più di ieri, 12.839 i malati. In pennata nord-est, 12 decessi, 10 solo nel Trevigiano. La BCE che non taglia i tassi, in campo Mattarella, l'Europa solidarizza e non ostacoli il nostro paese. Il Veneto riapre gli ospedali dismessi, questa è la scelta, il piano antivirus, saranno riattivati i presidi di Monselice e Valdobbiadene. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino, libera uscita vietata, ecco chi può muoversi e chi no, ci sono i chiarimenti dopo l'ultimo decreto del governo. E vi ricordiamo che noi siamo sempre in vostra compagnia, come ricorda anche il Gazzettino, 12 TG al giorno, dalle 7 alle 23.30 per tenervi sempre aggiornati su questa emergenza, anche sui nostri canali social, su Facebook e su Instagram, oltre che con le ultime ore in sovrimpressione. Andiamo all'interno del Gazzettino per avvicinarci ai temi di casa nostra con il Friuli che ieri conta altre due vittime per il coronavirus che si aggiungono alle 6 dei giorni scorsi, la quota sale a 8 e questa è l'apertura proprio del dorso friulano del Gazzettino. Il virus miete altre due vittime, continuano ad aumentare i casi positivi in regione. Il totale dei morti è salito a 8, oltre 200 i pazienti positivi in terapia intensiva, ora ci sono in tutto 10 persone. Continuano anche i, ehm, i controlli delle forze dell'ordine e le denunce. Raffica di denunce, violano i divieti, non sono riusciti a sfuggire ai controlli fatti dalle forze dell'ordine in regione. E poi c'è lo sport con l'Udinese, ne parleremo tra poco, tra incertezze e rimpianti, come si vive in casa bianconera questo eh, momento di chiusura forzata. E il Friuli chiuso in casa, treni e bus tagliati, anche riflessi sul trasporto eh, pubblico con il punto della situazione. Arrivano gli appelli anche dalle località turistiche, da Tarvisio a Sappada Lignano, seconde case, i proprietari non vengano qui. L'impresa e l'appello, usate latte friulane, l'appello l'ha fatto ieri l'assessore regionale Zannier. Andiamo ad approfondire dunque alcuni dei temi che abbiamo visto in apertura. La guerra al contagio con le due nuove vittime per il coronavirus. Si contano 79 casi positivi in più in una giornata per un totale di oltre 200 pazienti. Ci sono anche anziani e dipendenti di una casa di riposo e alcuni amministratori tra i contagiati. 
le denunce delle forze dell'ordine a spasso senza giustificazioni, una raffica eh, di controlli tra Udine, Coloredo, Maiano e Campo Formino, le verifiche dei carabinieri. L'appello di Zanni era alle aziende caseare, usate latte e friulano, il plauso della Coldiretti per l'invito dell'assessore sul fronte chiusure, Federica Rosolen incontrano gli industriali dopo ieri eh, la situazione difficile alla, alla fincantieri di Monfalcone con il sindaco Anna Maria Cisinte scesa a mediare. Il reparto eh, del distretto della sedia eh, è operativo, parcheggi aziendali eh, pieni, questa è la situazione per quanto riguarda la zona del distretto tra Manzano, San Giovanni Anatisone e Corno di Rosazzo. Gli artigiani annunciano già un calo del 50% sull'intero fatturato, ma gli effetti maggiori si vedranno solamente tra qualche mese. Questo è lo scenario elaborato dall'associazione di categoria. Andiamo anche in Austria al confine con i prigionieri, i lavoratori trasfrontalieri ma non solo loro. È stata una giornata convulsa, quella a ridosso della frontiera, fra l'incertezza sulle regole e l'assenza di informazioni. Vogliono mettere in quarantena mia figlia di 18 mesi solo perché è andata dai nonni. La richiesta di chiarimenti, c'è l'interrogazione di tondo al ministro sulla chiusura del valico con la Slovenia. A Tarviso il sindaco dice che i proprietari di seconde case non devono venire qui e l'appello lo fa anche il sindaco di Sappada. Continuiamo a sfogliare le pagine del gazzettino, la casa, i senza casa nel limbo ma gli aiuti continuano, la mensa dei poveri di Via Ronchi resta aperta ma diamo i sacchetti con il cibo da portare via. Non si ferma l'unità di strada della Caritas, la Croce Rossa ha stroppato le uscite ma aiuta gli ospedali. No alla solitudine, volontari uniti per dare un supporto agli over 65. Sono davvero tante le iniziative nei comuni della nostra regione che si impegnano attraverso la protezione civile per sostenere chi non può uscire di casa portando la spesa, portando i medicinali e lanciando da ieri anche una nuova campagna con la protezione civile regionale che ha aperto un conto corrente per devolvere i fondi che andranno poi a sostegno degli ospedali, delle strutture in difficoltà. Andiamo ora a dare un'occhiata all'apertura del messaggero Veneto con la prima pagina. Eh, L'apertura la, è sul commercio, Batosta sul commercio, da Pozzo chiesto a noi il sacrificio più grande, ecco la mappa dei negozi aperti, a centropagina invece una raccolta delle foto dei tanti bambini eh, che spronano ad andare avanti, andrà tutto bene. Alcuni spunti arrivano dall'industria, parla Fantoni, non è come nel 76, questo nemico è invisibile e poi... Gli edicolanti restiamo perché la gente possa informarsi, è una delle categorie che può tenere aperto. Dalle, dai comuni abbiamo visto da Sappadalignano i non residenti se ne vadano, la richiesta dei sindaci e poi il calcio, altri giocatori positivi al test ma l'UEFA non si ferma. L'apertura del dorso di Udine del messaggero Veneto, eccolo qua. C'è chi lava l'auto e chi va da un'amica, nove denunce per spostamenti ingiustificati. La protezione civile avverte, attenti a chi chiama in casa a nome nostro per fare i tamponi. È un tentativo di truffa, furti e droga, sei in carcere, l'operazione della polizia. E poi serate alternative sui social con consigli e parti in eh, diretta. Andiamo a vedere l'apertura del messaggero di Pordenone ora. Facevano volantinaggio, denunciati in quattro, un migliaio i controlli, l'emergenza coronavirus, un residente a Milano sorpreso dai finanzieri a bighelonare in centro città, in un giorno acquisite 633 autocertificazioni ed effettuate verifiche in 237 negozi. L'appello del sindaco Ciriani, la fine dell'incubo dipende soltanto da noi, restiamo tutti a casa. Il sindaco di Porenone, tra l'altro, che ha chiuso i parchi pubblici da ieri. Andiamo ora a dare un'occhiata al piccolo con la prima pagina del quotidiano. Regione oltre quota 200 inferti, Monfalcone assessore positivo, l'emergenza coronavirus, la situazione in Friuli Venezia Giulia, i eh, morti salgono a 8, città deserte, file solo davanti alle farmacie e i market, a Gradisca un migrante eh, nel Cara, eh, il risultato appunto... Eh, tra i positivi, Fincantieri chiude i reparti a rischio. 
crollo in borsa, Milano fa il record negativo, abbiamo visto, e poi lo sport, l'alta Champions, NBA e Formula 1 in fuga tre americani dall'Allianz. L'apertura del dorso di Gorizia del piccolo, si parla di Villa Luisa che aspetta il secondo lotto di 2 milioni di euro per il corpo centrale, lavori di riqualificazione. La cultura incassa invece 288 mila euro, musica cortese, mercatali in pol. Andiamo sui quotidiani sportivi ora per raccontare dunque come sta reagendo anche il mondo dello sport a livello globale con questa emergenza coronavirus. La Gazzetta dello Sport... Euro deliri, il calcio nel caos, tra rinvia ipotesi, l'UEFA non decide. Dalla Champions all'Europeo tutto è a rischio. Dopo Juve e Napoli, oggi può arrivare lo stop a Bayern-Chelsea. Per la Champions, martedì la possibile sospensione dei tornei. C'è la follia dell'Europa League, ieri gare a porte chiuse e stadio pieno a Glasgow. A centropagina... La cerimonia della partenza della fiaccola olimpica dalla Grecia verso il Giappone, solo in cento i dubbi di Trump sui giochi. Dal Giappone arrivano rassicurazioni, si faranno, ma bisogna capire come evolverà la situazione. C'è il pallone infettato, prima Rugani, poi Gabbiadini, Juve 121 in quarantena, compreso Andrea Agnelli. Di taglio alto anche la Formula 1 si arrende, positivo in pista, salta il Gran Premio. In Australia, Hamilton, noi in Australia perché comanda il diodenaro, il coronavirus blocca lo sport in tutto il mondo, NBA sospesa per 30 giorni, il tennis per 6 settimane. Dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, Euro 2021, l'UEFA è, pront è pronta a sospendere le coppe, a rinviare il torneo, l'ipotesi del posticipo all'anno prossimo, trova compatta la Lega di Serie A, intenzionata a concludere il campionato entro giugno o metà luglio. Il calcio si ammala, dopo Rugani anche Gabbiadini positivo al coronavirus, Samp isolata, il giocatore sto bene, state a casa. Real in quarantena, stop alla Liga, la Premier invece va avanti per il momento. Cancellata la Formula 1, un malato in scuderia, la McLaren si ritira, salta il Gran Premio di Australia, a rischio anche quello del Bahrain e del Vietnam. Hamilton è assurdo correre. Andiamo sul tutto sport. UEFA ferma queste follie, l'epidemia dilaga ma Nyon non rinvia ancora Euro 2020, 3.000 tifosi del PSG fuori dallo stadio con Kurzawa che si unisce alla festa, i colpi di tosse ironici di Diego Costa a Liverpool, solo due esempi di una situazione fuori controllo, urgono decisioni forti e immediate. Forza ragazzi, valanga di affetto per i primi due giocatori ai positivi al tampone, Rogani e Gabbiadini, stiamo bene, rispettiamo tutte le regole, ce la faremo. E poi ancora, coronavirus, anche Agnelli si eh, isola, Real in quarantena, la Liga ha annunciato lo stop per due turni, in Germania la Bundesliga blindata, si fermano pure Olanda e Portogallo. Il virus alla McLaren bo blocca la Formula 1, no al GP d'Australia, Stati Uniti, giornata shock, sospesa la NBA e pure l'Hockey. Veniamo sui quotidiani di casa nostra per parlare anche di Udinese dal Gazzettino. Si ragiona su un campionato di rimpianti, qualunque sia la scelta della Serie A per chiudere la stagione. I bianconeri possono solo rammaricarsi, scrive Guido Gomirato eh, sul Gazzettino, ripercorrendo le 26 partite disputate, i principali passi falsi commessi sinora. Un'analisi del campionato disputato dunque dai bianconeri. Nel vortice della Serie A ora entra anche l'UEFA, oggi l'assemblea dei 20 club in video Conferenza per capire come evolverà la situazione, un problema mondiale come abbiamo visto che interessa non solo il calcio eh, ma a tutti gli sport e poi i, cal i calciatori spingono sui social con la campagna io resto a casa anche diversi eh, giocatori eh, dell'Udinese eh, attraverso i social hanno lanciato questo messaggio ieri da Sebastian De Maio, Kevin Lasagna passando per Juan Musso, Iliane Storoschi, Rolando Mandragora, Rodrigo De Paul in Serie B il Pordenone stop agli allenamenti, la stagione diventa un rebus, l'intera area del centro dei marchi resterà chiusa fino a lunedì, poi si valuterà la situazione, la dirigenza del Pordenone ha seguito le indicazioni fornite dai vertici della Lega di B. I Nero Verdi sono quarti in classifica ma il destino del campionato è tutto da scrivere. Le ipotesi per i dilettanti su promosse e bocciate con anche il calcio minore dunque che si 
interroga su come finire la stagione. Per quanto riguarda la Serie D, se i campionati fossero davvero finiti qui, tenendo conto delle disposizioni di inizio stagione della D, scenderebbero sia, Luigi che, sia il San Luigi che il Tamai. La Manzanese farebbe il salto in D, un ritorno, con il Tor Viscosa in attesa di affrontare la vincente dei playoff, Fagagna Brian Lignano. E eh, poi, anche per quanto riguarda la promozione, Salirebbe solo le regine nel girone alla Spalcorrovado, la Sacilese starebbe a guardare e per distacco l'esito dei playoff San Vitese Prata Falchi. Anche qui tutto è ancora sul terreno delle ipotesi. Andiamo a dare un'occhiata anche alle pagine sportive del Messaggero Veneto. Tutti si fermano, l'UEFA vive su Marte, il governo del calcio prende tempo, solo martedì deciderà sullo stop a Champions ed Europa League. Il Giro d'Italia in un'altra data, c'è un piano per salvarlo, slitterà forse di 15 giorni. Dopo Rugani positivo anche Gabbiadini, bianconeri tutti nelle loro abitazioni controllati secondo il protocollo. Questa è l'immagine sui social con la campagna Io resto a casa. Anche il Pordenone abbiamo visto una settimana di stop, i Nero Verdi si fermano per tre giorni. Lord Wild West Udine dà l'esempio, Antonuti guarda avanti, il sole risorgerà, il capitano Strautins, Nobile e Zilli hanno accolto l'invito per mandare i loro selfie da casa. La squadra dovrebbe riprendere gli allenamenti con cautela lunedì, l'obiettivo è quello di mantenere la condizione ideale. E poi le Olimpiadi, le nostre atlete adesso tifano per le Olimpiadi, Chiara Cainero, Alexandra Aggiurgiu Culese, Mara Navarria, la situazione è grave, ma alla fine i giochi si faranno, dicono il presidente americano Trump, ha chiesto di rinviare le Olimpiadi di un anno, vedremo le decisioni e qui. Uh, poi la Formula 1 con i motori spenti in Australia, il Gran Premio che non si corre positivo, un componente della McLaren, c'è poi anche... Eh, lo sci sta passando un po' in secondo piano, visto tutti, eh, tutte le reazioni sul fronte coronavirus, la vittoria della Coppa del Mondo di sci di Federica Brignone. Io ce l'ho fatta, ce la farà anche l'Italia, ha dichiarato, lanciando un messaggio a tutto il eh, paese. E questo per quanto riguarda le pagine sportive del Messaggero Veneto. Torniamo sulla Gazzetta dello Sport per eh, provare a capire ulteriori dettagli e prospettive del calcio a livello globale, un calcio europeo nel pallone, Champions Euro 2020, tante le ipotesi ancora sul campo. E facciamo anche l'aggiornamento della situazione sulle sfide di Champions. Sono state rinviate Juve-Lione che si doveva giocare a Torino e Manchester City-Real Madrid a Manchester. Chiuse o rinviate bisogna aspettare oggi per capire se si giocheranno Bayer-Chelsea a Monaco e Barcellona-Napoli in campo neutro. Possibile rinvio mercoledì 18. Lui fa, può decidere lo stop già oggi, martedì, può essere sospeso il torneo. Per quanto riguarda l'Europa League c'è molta anarchia, porte chiuse, porte aperte, il ritorno in casa ma fuori. Questo è il tabellone delle gare che si sono disputate ieri. La vittoria del Basilea in casa del Hentrak a Francoforte 3-0. Il Basakir con la vittoria 1-0 sul Copenaghen, il United che vince 5-0 a Linz in Austria e poi lo Shakhtar di Donetsk 2-1 a Wolfsburg, il Leverkusen 3-1 ai Rangers di Glasgow, 1-1 tra Olympiacos e Wolverhampton, erano già state rinviate invece Siviglia-Roma e Inter-Getafe. Premier Shock, Leicester 3 sospetti, City 1 a, a Teta positivo oggi il Summit per capire se andrà avanti oppure meno anche il campionato inglese. L'Arsenal conferma, tecnico in isolamento, il club di Pep mette eh, Mendy in quarantena, forse anche altri contagi, c'è l'incontro sull'emergenza. Due settimane di stop anche in Spagna, la Liga si ferma, il Real in quarantena. La Federcalcio il 25 marzo vedremo cosa fare. I giocatori di Zidane a casa dopo il contagio di un giocatore di basket. Noi ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa, break, poi servizi di giornata. Ci ritroveremo alle 8 con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport. Rimanete con noi.